本語カフェへようこそ台湾で日本語を教えている日本人の春です今日は民生東路四段のエリアに来ています台北の民生エリアですね今まで私だいたい10年ぐらい髪が長い状態だったんですけども下の方がかなり傷んできていますブリーチとかカラーをしすぎたせいですねそれで今日はかなりのイメチェンをしたいと思っていますそしてこちらの店ではなんと日本人のスタイリストさんに髪を切っていただけるということですごく楽しみにしています日本でも有名な美容師さんで専門学校で教えたりもされているそうですでは入ってみましょうこんにちはサンチーに予約しているものですよろしくお願いします,、はいしますはい、わかりましたよろしくお願いしますはい、お荷物はお願いしますはいお願いします工場から撮ってるんですかあそうですねでは最初の問題です。私は予約の段階で髪を切ってほしいことと染めてほしいことを美容師さんに伝えましたどのように伝えたらいいと思いますか A 髪切りと髪染めをお願いしたいんですけど B カッティングとカラーリングをお願いしたいんですけど C カットとカラーをお願いしたいんですけど D カットヘアとカラーヘアをお願いしたいんですけどはい答えは C のカットとカラーをお願いしたいんですけどですねこのように美容院では外来語をよく使いますカットとカラーの前にヘアという言葉をつけてヘアカットとかヘアカラーということもありますまたカラー以外にカラーリングとということもありますよではこれから美容師さんとの会話を見てみましょう、えー、と以前、えー、とカラーとかパーマとか、はいまあ、カラーはされてると思うんですけどパーマされたことがある感じですね、はい、そうですねこの下の方が以前、はい、もうちょっと長かった時に、はいえー、とワンカールだけ C カールみたいな感じになってたんですけど。はい、もうでもそれは切ってほとんどないっていう形なんですけどでも下の方はもうカラーも何回もしてあっここで私はカラーだけではなくて髪を脱色したこともあると説明したいです何と言えばいいですか A 色抜きもしてしまっていて B ホワイトニングもしてしまっていて C 髪漂白もしてしまっていて D ブリーチもしてしまっていてでは実際の答えを聞いてみましょう,もう下の方はもうカラーも何回もしてあとブリーチも何回もしてるのでもうかなり傷んでしまっててもはい、はい、答えは D のブリーチですね A とか C の言い方も多分通じると思いますが一般的にはそうは言わないんです他によく使う言葉はパーマですね熱を加えるタイプのパーマはデジタルパーマと言います略してデジパとも言いますねまた髪をまっすぐにするパーマはストレートパーマと言います本当に外来語が多いですねでも髪をまっすぐにするパーマでも熱を加えるタイプのストレートパーマは一般的には宿毛矯正と言われています宿毛矯正なぜかこの言葉は外来語じゃないですねブリーチも何回もしてるのでもうかなり傷んでしまってても、はい、触り心地もすごく悪いっていう感じなのでう、はい、もうここは、はい、ここで私はもともと長かった髪を思い切って短く切りたいということを伝えたいですどの言い方が一番いいですか A うっかり切ってしまおうかなと思っていて B バッサリ切ってしまおうかなと思っていて C こっそり切ってしまおうかなと思っていて
D げっそり切ってしまおうかなと思っていてでは答えを聞いてみましょう触り心地もすごく悪いっていう感じなのでう、はい、もうここはもうバッサリ切ってしまおうかなと思っていてあ、はい、あの実ははい答えは B のバッサリ切るですね長かったものを一気に短くすることをバッサリ切ると言います触り心地もすごく悪いっていう感じなのでう、はい、もうここはもうバッサリ切ってしまおうかなと思っていて、はい、あの実はチャンネルの方でどんな髪型がいいと思いますかっていうのを、はい、<笑>あのそういう方法がですね<笑>やってみたところ、はい、9割以上の方が「参加後がいい」と言ってくださったんですね、はいはい、で前回それをする勇気がなかったので、はい、これにして。止まりだったんですあなるほど、はい、<笑>で今度こそはもう短くしようと思って、うんうん、あのバッサリといこうと思って、はい、後ろここで私は頭の後ろのこの部分はこんなに短くはしてほしくないと言いたいです何と言えばいいですか A 襟足は刈り上げないで B もみ上げは刈り上げないで C 襟足は切り込まないで D もみ上げは切り込まないででは聞いてみましょう後ろの襟足は刈り上げずにちょっと薄くこういうもともと以前もずっとウルフっぽいショートをしてたんですけども、うんはい、こういう感じでもこの色味ってこのトーン出すんだったらやっぱりブリーチしないと難しいですかね、はい、そうですね頭の後ろのこの部分のことは襟足と言いますので答えは A ですちなみにもみ上げはこの部分のことです切り込むというとお客さんは怪我をしてしまいますので刈り上げるという言葉を使います、えー、これはちょっと今日、はいえー、とブリーチする時間が取れないんですよ、はい、なるほどわかりました、はい、なのでじゃあ、はい、明るめで、はいまあ、あのなるべく明るめでいいですここまでは無理だと思うので,、はいえー、でもしできれば、うんあのー、色が取れた時にオレンジっぽくなりにくいような色で、うんうんはい、すごくオレンジっぽくなりやすいのでなるほど、あのーはい、ちょっとなんていうんですか感触系っていうんでしょうか、うんはい、ちょっと一体これも画像撮っていいですかはい、はいさっきの最初の画像とは、えー、とだいぶ違う感じではありますね、はい、ちょっと短いですかこちらのあこっちの方が短いです、はい、あのちょっとアドバイスいただきたいんですけど、はい、すごい丸顔で、はい、これをカバーするとなると、はい、この横の髪は結構長めにした方がいいんでしょうか、うん、ただえっ、ー、と、はい、そのショートの感じだと、はい、ちょっとサイドのところがシュッとする感じになるんですよ、はいはい、なので比較的小顔効果もあの出やすいのでああのそういう顔型の方にも比較的マッチしやすい、はい、あそうですかスタイルではありますあそこまで長くしなくても、はい、そういう効果があるんですねちょっと痛いです、はいはい、前回切った時にここの前髪を作っちゃったのでまだちょっと短いかもしれません、はいあはい、ただそれはそんなに大きな問題にならないので、はいはい、あそうですか、はいえー、っとあと私後ろがすごいここで私は自分の後頭部の形がこのようにまっすぐになっているのが嫌なのでなるべく丸く見せたいと言いたいです何と言えばいいですか A すごい崖なので B すごい谷なので C すごい断崖なので D すごい絶壁なのででは聞いてみましょうあと私後ろがすごい絶壁なので、はい、あのなるべく後頭部はふんわりとできたらなと思ってますはい、はい、あの、はい、スタイル的にもそのままカバーしやすいスタイルだと思うので,、はい、うですか上も結構鉢が張ってるって言われるので、はい、もしふんわりできたらいいなと思ってますはい、はいはい、答えは D の絶壁ですねここがまっすぐになっていることを絶壁頭と言います前回もさっきの画像ぐらいまで切っちゃったことは、はい、それで結構経ってる感じですか、はいね、あれが9月だったと思いますあので<笑>ハ,イハイライト入れたっていうのもかなり下の方にいってると思いますあはいはいはい,はい、えー、ちょっと一回洗い切りで、はい、あの長めの状態で切ったって切りますんでわ、はい、かりました切っちゃって大丈夫ですはい大丈夫ですはい、はい、ここで美容師さんは私にこの状態からこの状態になってほしいとお願いしましたなんと言えばいいですか A ちょっと下に向けてあげていいですか B ちょっと下に向けてもらっていいですか C ちょ
ちょっと下に向いてあげていいですか D ちょっと下に向いてもらっていいですかでは聞いてみましょう下向いてもらっていいですか、はいうわーうわー<笑>はい答えは D のちょっと下に向いてもらっていいですかですね何々ってもらってもいいですかのようにもうをつけることも多いですねこれはえっと多い方ですよね多い方ですはい、まあ、多くて太いですか太くて上が硬いですねはい素晴らしいですああそうですかあさようなら<笑>でアメリカの方も店舗あるんですけど、えー、こっちもアジアの方すげえ多いんですよねあそうなんですかはい、はい、あのホームページで見たらニューヨークにも店舗があるあニューヨークじゃなラスベガスですねあラスあ、はい、見間違えましたそうですかラスベガスにあるんですかはい、はい、えー、結構結んでる時ってまあまあありました結構厚がりなので、うん結んでる癖みたいのがついてますよ。ちょっとそれがついてて、はい、これから帽子で隠して取れるかどうか。ちょっとまあ、はい、粗切りでいっときます。はい、確認して、切り進めておきますので。なるほど、結ぶのが習慣的になってると、生え方も変わっちゃうんですか。そうです。あの、まあ、根元が引っ張られるので、それによって癖毛になってきたりするんですよ。ええ。ただそれが原因でできた癖の場合だと、うん、しばらく結ばない状態が続けば、はいはい、徐々になくなってくるケースがほとんどではありますなるほどなんか夏でもロングヘアを下ろしてる方いま,いますけど、うん、すごいなと思ってもうまあ言ったらその分厚いなマフラーをここにぶら下げてるようなもんですよねああ<笑>特に台湾とかはいすごいですからね。まあ、七月八月は東京はなんかもそんな変わらないと思うんですけど。はい、ああ、特に去年暑かったそうですね。次の問題は聞き取りの問題です。今回どうして私は青が入っているカラー剤で髪を染めてもらうことにしましたか。A. 私が一番好きな色は青だから。B. 青で染めると。髪のトーンを暗くできるから C 青で染めると髪のトーンを明るくできるから D 青で染めるとオレンジっぽさを消せるからでは会話を聞いて答えを探してくださいで、もともとそのオレンジを消す色が青になってくるんですよ、はい、オレンジと反対の色が青になってくるので、はいはい、あの青をちょっと濃いめのを入れてあげた方がちょっとオレンジ出づらくなるので、はい、なるほどちょっとうちオレンジのライト結構あるんですよ、はい、ここでは多分あのオレンジっぽさきっと残ります、うん、外出た方が消えてくると思うので、うん、なるほどでちょっとあのこれとまた違うメーカーのやつなんですけど、はい、あの濃,い濃いめの青濃いめの青を入れてあげた方がより、はいえー、とオレンジ消えやすくなってるので、はい、濃いめの青の中で一番明るいやつでいきますので、うん、はい、はい、答えは D の「青で染めるとオレンジっぽさを消せるから」ですねもともと私は髪を染めるとカラーが落ちてきた時にオレンジっぽくなるのが嫌だったんですがオレンジの反対の色である青を入れることによってそれを防ぐことができると美容師さんが提案してくださいました今の部分を字幕ありで聞いてみましょうでもともとそのオレンジを消す色が青になってくるんですよ、はい、オレンジと反対の色が青になってくるので、はいはい、あの青をちょっと濃いめのを入れてあげた方がちょっとオレンジ出づらくなるので、はい、なるほどちょっとうちオレンジのライト結構あるんですよ、はい、ここでは多分あのオレンジっぽさきっと残ります。外出た方が、あの消えてくると思うので。なるほど。で、ちょっとね、あのこれとまた違うメーカーのやつなんですけど、はい、あの濃いめの青を入れてあげた方が、より、はい、えっ、ー、とオレンジ消えやすくなってるので、はい。濃いめの青の中で一番明るいやつ、でいきますので、うんはい。次の問題も聞き取りです。美容師さんはブリーチやカラーをセルフですることについて、どんな意見を持っていますか。え。セルフでするのは経済的なのでおすすめだ B ブリーチは大丈夫だがカラーはやめた方がいい C セルフはしない方がいいがするなら泡のタイプがいい D セルフはしない方がいいがするならクリームタイプがいいでは聞いてみましょう
でも、えっと、美容師さん的にはセルフでやるのはやめといた方がいいってことですかセルフは要は、はい、あの直しが結構大変なんですよああの1回でちょっとなかなか直せなくなっちゃったりするのではい、はい、直すというのはその技術が悪くてムラになった部分ですかどうしてもちょっと自分でやるとムラが出やすくて、はい、そのムラを直すっていうのが結構難しいんですよねなるほどブリーチとか、はい、そこまで明るくなくてもいいんだったら、はい、比較的ムラになりづらいのは、はい、多分泡系のやつへえクリームよりも泡で多分、うん、ちょっと僕も実際使ったことないんで分かるんですけど、はい、泡で揉み込めば中に浸透しやすいと思うんですよクリーム状の方が中に浸透しづらいので泡と比べるとだから泡の方が失敗しづらいかもしれないです、うんクリームの方が色が抜けてる部分とそうじゃない部分が出やすい、うん、出やすいですあの要はムラになりやすいですはい答えは C のセルフはしない方がいいがするなら泡のタイプがいいですねじゃあ今の部分を字幕付きでもう一度聞いてみましょうでも、えっと、美容師さん的にはセルフでやるのはやめといた方がいいってことですか、ね、セルフは要は、はい、あの直しが結構大変なんですよああの1回でちょっとなかなか直せなくなっちゃったりするので、はいはい、な直すというのはその技術が悪くてムラになった部分ですかどうしてもちょっと自分でやるとムラが出やすくて、はい、そのムラを直すっていうのが結構難しいんですよねなるほどブリーチとか、はい、そこまで明るくなくてもいいんだったら、はい、比較的ムラになりづらいのは、はい、多分泡系のやつへえクリームよりも泡で、うん、多分ちょっと僕も実際使ったことないんで分かるんですけど、はい、泡で揉み込めば中に浸透しやすいと思うんですよでクリーム状の方が中に浸透しづらいので泡と比べるとだから泡の方が失敗しづらいかもしれないです、うんクリームの方が色が抜けてる部分とそうじゃない部分が出やすい出やすいですあの要はムラになりやすいです、ね、今回はシャンプーの後に炭酸泉というメニューを試してみましたすごく気持ちよかったです自分で乾かす時はちょっとまだ使った途中なんですけど、はい、まずは前に向かってなるほどあの簡単に乾かすのは、まあ、下向いて左側右側で,右側ではい乾かしてもらって、変える向きと逆みたいな感じ。そうです。なんでこうやって乾かすことで、はい、あの後で自然な収まりが、収まりが綺麗になりますんで。はい、で横のところもまずは前の方に、はい。ここで美容師さんは、もし可能なら、斜め上に向かって。髪を乾かしてほしいと説明しています。このもし可能なら、と似た意味の言葉は何ですか。A. 欲を言うと B. 欲張りなら C. 欲深いなら D. 欲を探すとでは実際に美容師さんが何と言っているか聞いてみましょう欲のところもまずは前の方に、はい、欲を言うと前のちょっと上に根元が大事ですはい答えは A の欲を言うとですね。もし無理なら大丈夫だけど、もしできるなら、もし可能ならという意味になります。次も聞き取り問題です。炭酸泉の効果について、間違っているものはどれですか ?A、血行が良くなる。B、カラーの残留物を取り除くことができる。C、頭皮が清潔になる。D、シリコンで髪をコーティングできる。では、聞いてみましょう。さっきの炭酸泉ですか、すごい気持ちよかったんですけど、はい、あ,あ,あれはどんな効果があるんですかあれはあの、はい、頭皮をまずきれいにして、はい、で血行が良くなって、カラーの残留物なんかも取れるんですよ。であとは髪の毛に、うん、あのシリコンとか変なものが残ってる場合、はい、それの除去にもつながるのでああの機械は日本から持ってきてきます、うん、私初めてです,あですか、うん、日本では結構あるんですか最近結構メジャーになってきてるんですけど結構うちからポコポコなるような機械は、はい、多分そんなに多くないと思うんですよねあ同じ炭酸泉でもいろいろあるんですか、ね、いろいろありますはい
僕はその炭酸泉の代理店もやってるので、えー、まああのそんなに力入れてるわけじゃないのであじゃあ台湾であのそれを導入したいっていう方はう、はい、あの伊藤さんからそうですということで、えー、あのペットサロンなんかでも結構使われるんですよ、はい、こちらペットサロンの方が2軒ぐらい買ってったかな、えー、だからゴシゴシってワンちゃんたちをゴシゴシとしなくても、うんあのポコポコポコってしてこう汚れとかを浮かしてくれるんですかはいちょっとタイプ違うので、うん、そのポコポコのやつちょっと違うんですけど、うん、あの結局ワイちゃんとかって、はいそのまあ、雑菌というかいろいろたまりやすいので,、うん、で普通のシャンプーだけじゃ落ちない部分に汚れがあったりするんですよ、うん、それを炭酸泉とか使ってあげるとあのきれいになるので、うん、あとはきれいにすることで匂い予防にもなってくるんですよなるほどで気持ちいいっていうそれだけかと思ったらあいろいろあの効能がありますへえはい答えは D のシリコンで髪をコーティングできるですね実際にはシリコンを除去することができるとおっしゃっていましたでは字幕ありで今の部分を聞いてみましょうさっきの炭酸泉ですかすごい気持ちよかったんですけど、はい、あ,あ,あれはどんな効果があるんですかあれはあの、はい、コーヒーをまずきれいにして、はい、で血行が良くなってカラーの残留物なんかも取れるんですよあ,であとは髪の毛にあのシリコンとか変なものが残ってる場合、はい、それの除去にもつながるのでもうあの機械は日本から持ってきてます私初めてです日本では結構あるんですか最近結構メジャーになってきてるんですけど結構内側がポコポコなるような機械は、はい、多分そんなに多くないと思うんですよねあ同じ炭酸泉でもいろいろあるんですねいろいろありますはい僕はその炭酸泉の代理店もやってるのでまああのそんなに力入れてるわけじゃないのであじゃあ台湾であのそれを導入したいっていう方はそうです、はい、伊藤さんからそうですということでへえあのペットサロンなんかでも結構使われるんですよ、はい、こちらペットサロンの方が2軒ぐらい買ってったかなだからゴシゴシってワンちゃんたちをゴシゴシとしなくても、うん、あのポコポコポコってしてこう汚れとかを浮かしてくれるんですかはいちょっとタイプ違うので、うん、そのポコポコのやつちょっと違うんですけど、うん、あの結局ワンちゃんとかって、はいそのまあ、雑菌というかいろいろたまりやすいので、うんうんで普通のシャンプーだけじゃ落ちない部分に汚れがあったりするんですよそれを炭酸泉とか使ってあげるとあのきれいになるのであとはきれいにすることで匂い予防にもなってくるんですよなるほどてっきり気持ちいいっていうそれだけかと思ったらあいろいろあの効能がありますはいわかりましたか今日は久しぶりにイメチェンができてすごく嬉しいですちょっと光の関係で髪がどんな色になったかちょっと分かりにくいかもしれませんけどすごくいい色になりましたこちらの美容室のホームページはこの概要欄を見てくださいではまた日本語カフェで会いましょうはるでした